Muy buenos días tengan todos ustedes, les saludamos desde oficinas nacionales eh, a nombre de la maestra Candita Victoria Gil Jiménez, un servidor, maestro Carlos Contreri, director de vinculación social. Les damos la bienvenida a esta capacitación a distancia eh, relativa al boteo Bécalos con Alep 2018. Para ello eh, nos acompaña Alberto Alarcón, quien es representante de Bécalos de la Fundación Televisa, quienes desde el año 2006, eh, Fundación Televisa en alianza con la Asociación de Bancos de México y los principales bancos de este país, se unieron para brindar oportunidades a jóvenes de escasos recursos para que puedan continuar sus estudios y no los abandonen. Es por ello que con Alep firme a su compromiso con la sociedad eh, instituido en uno de sus valores, participa en esta campaña de boteo Bécalos para reunir fondos. Además, esta campaña nos ofrece no solamente eh, la labor social, sino que en función de los resultados obtenidos, obtenemos también becas para nuestros, nuestros alumnos. Y es por ello que Alberto nos acompaña el día de hoy para explicarnos cómo va a funcionar la dinámica de esta participación del colegio en este año 2018. Me acompaña también el doctor Francisco Torres, coordinador de atención a la comunidad, quien es quien directamente lleva estos programas sociales, con quien van a poder acercarse de manera directa, comunicarse con él en caso de dudas, y también con Alberto, que nos va a dejar sus datos de contacto. Por ello, le doy la bienvenida a Alberto y le cedo el uso de la voz. Muchas, muchas, muchas gracias. Eh, ¿Qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por, por ver este, esta capacitación de este año. Y bueno, recalcando un poquito de lo que nos platicaba, en efecto, sí, todo lo recaudado se va directamente en becas. Al final, nos interesa que los chicos del CONALEP, una nueva generación, pueda seguir estudiando. Y parte de, de esos recursos se salen justamente de, de la campaña del Boteo Bécalos. Eh, vamos a ver algunos datos interesantes ahorita en la presentación. Eh, les voy a presentar eh, qué hicimos ahora con los recursos que se juntaron en las campañas 2016-2017. Y bueno, este, si no hay algo más que decir, eh, me, me permito comenzar. Bueno, Bécalos. Bécalos es la suma del esfuerzo de miles de, 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 de ciudadanos de la sociedad mexicana con el objetivo de generar oportunidades eh, que, a jóvenes que demuestren desventaja social, talento, esfuerzo y sobre todo que demuestren competencias que le permitan lograr un mejor nivel de vida, eh, tanto personal como general, y contribuyendo así de esta manera también a la, al país. Um, las becas generalmente que otorga Bécalos, eh, son becas que se entregan, a, bueno, hablando a nivel superior, son becas que se entregan en zonas estrategias, eh, estratégicas del país. ¿no? Entonces, eh, al final de cuentas, con este tipo de becas queremos impulsar también así el crecimiento de nuestro, de, 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 de nuestro país. <coughs> Específicamente hablando del boteo Bécalos, el boteo Bécalos es una campaña de recaudación de fondos que se hacen en instituciones educativas eh, a través del esfuerzo de miles de estudiantes en estos sistemas educativos. El objetivo por supuesto es reunir eh, la mayor cantidad de fondos para beneficiar a los mismos estudiantes del sistema. Eh, una parte también de lo recaudado se va a estudiantes en, en zonas vulnerables del país. Um, en este caso, bueno, hablando específicamente del CONALEP, lo recaudado del CONALEP eh, se va directamente a una bolsa, eh, específicamente para, para el CONALEP, eh, donde salen los recursos justamente para, para estas becas y también a otros eh, a otras estudiantes en zonas vulnerables del país. Hasta este ciclo escolar, 18-19, eh, el CONALEP ha sido beneficiado con más de 2.758 becas. 2.758 becas, hablando en general, de manutención y las becas que se otorgan gracias al, al boteo Bécalos. Eh, con el esfuerzo que yo les platicaba, que con el esfuerzo de las campañas del 2016 y 2017, eh, tenemos a, hoy por hoy a 26 chicos en los estados de Guanajuato, Ciudad de México, Jalisco, Chihuahua, Michoacán, Puebla, Aguascalientes, Veracruz, Baja California, Quintana Roo y Sonora, que están siendo beneficiados hoy por hoy del de, ciclo escolar 18-19. Abajo tenemos una pequeña este, gráfica, una pequeña, este, cuadri, un cuadro representativo de las recaudaciones que hemos tenido en los últimos años. Eh, desafortunadamente, eh, a partir del 2014 este, empezamos a tener un pequeño este, debacle. Ahí hay una campaña de recaudación 2015 que no tuvimos debido a una estructuración de Bécalos y bueno, eh, queremos pensar que esta ausencia a lo mejor… Eh, digo, a final de cuentas se ve afectada y se pierde la presencia. La idea para, este, para, este nueva, para esta nueva campaña 
es recaudar eh, tan siquiera, eh, me voy a adelantar una diapositiva más, nuestros objetivos para este 2018 es recaudar mínimo 836 mil pesos para poder entregar 18 becas de manutención. Eh, es un proporcional a lo que estamos ahorita entregando cada por ciclo escolar. Y bueno, la metodología que quiero compartirles es el justificarles y transmitirles toda la información y todos los conocimientos de las actividades que realizaremos durante la campaña. Eh, eso es muy importante para que ustedes del otro lado entiendan cómo de este lado de la coordinación ejecutamos las tareas, las, este, las planificaciones y los este, momentos de la campaña para que ustedes también entiendan cómo, cómo trabajamos al final. Por supuesto, la recomendación clave y básica para todos es que tengamos una muy buena comunicación con los alumnos. Eh, esto, a final de cuentas, repercute en la participación de ellos y también la sensibilización, sensibilización perdón, y empatía como herramientas para persuadirlos. Necesitamos argumentos sólidos, necesitamos este, datos relevantes y, 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 y datos sólidos que demuestren que el boteo, al final de cuentas, está entregando becas. Becas para los chicos del CONALEP, ya vimos en, las, en la pasada diapositiva, cuáles hoy por hoy son los estados que salen beneficiarios y por supuesto queremos ampliar este número de beneficiarios a todos los estados. Mi ideal, mi ideal si me preguntan a mí, a mí me encantaría que en cada uno de los estados por lo menos hubiera una, una beca, bécalos, y bueno, yo creo que es un objetivo que sí se, que, que me puedo plantear y que sí lo podemos hacer posible, siempre y cuando tengamos una participación este, correcta, eficiente y, este, y, y, y basada en metas y objetivos para, para entregar estos este estas becas. Ah, para este ciclo escolar también eh, nos hicieron un par de alumnos el favor de compartirnos su experiencia, su testimonio eh, para, para la campaña. Ella, este, estos dos chicos van a hacer eh, la imagen, vamos a poner de alguna forma, de la campaña de recaudación de Bécalos, del boteo, con Conalep. Eh, son chicos que estudian en el plantel México-Canadá, que bueno, básicamente por la por la cercanía este, lo seleccionamos, ¿no? Eh, igual si hubiéramos estado en algún momento en Guanajuato nos hubiera encantado conocer a estos chicos, pero bueno, en esta ocasión tenemos a, a, a estos dos chavos que nos echaron la mano, que nos comparten su, su, su experiencia, nos ayudaron también con unos pequeños bits, yo les llamo pequeños bits, son pequeñas frases de motivación, ¿no? Este, gracias a, a ustedes y al esfuerzo de mis otros compañeros, yo puedo seguir estudiando eh, el bachillerato en México, Canadá, ¿no? Este, si todos sumamos un esfuerzo, podemos entregar más becas para que chicos como yo puedan seguir estudiando en una futura generación. En sí son pequeños este, bits, insisto, son pequeños videos de 10, mínimo, 10 segundos aproximadamente máximo, en que bueno, los podemos compartir en redes sociales, por supuesto los podemos compartir con ustedes para que los puedan bajar este, en sus eh, redes sociales estatales y también de planteles. Y bueno, lo más importante es que eh, enseñarles justamente, el, el eh, digo, tener a final de cuentas los argumentos, la, la, lo físico de que las becas… Vean el beneficio. Exactamente, están, están ahí hoy por hoy, ¿no? Um, um, el año pasado también que tuvimos esta, este tipo de, capa de capacitación, informábamos que bueno, que para este ciclo escolar ya tenemos las becas este en campo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Lo que pasaba anteriormente es que se hacía un presupuesto, sacábamos un aproximado de lo que íbamos a recaudar y se entregaban becas. Para este ciclo escolar no, ya contamos con estos recursos y bueno, estos recursos ya se pueden poner en acción y bueno, el eh, resultado de estos son estos dos chicos más los 34 chavos que, este, que están en los demás estados. Um, no sé si podamos ver tantito un testimonial de ellos, si me apoyan este, les agradecería mucho y regresamos también para, para continuar con este tema de la capacitación. Hola, mi nombre es José Eduardo Miranda Salazar, estoy estudiando el primer semestre del soporte de mantenimiento de cómputo y estoy en el, con la LEM de México-Canadá. La beca me sirve todo lo que incluye el transporte, todos los útiles y todo relacionado, todo relacionado con la escuela. Yo estudié veterinario porque de chiquito me, me han gustado los animales y es, he, he sentido mucha lástima por los animales que están en la calle y por que, querer ayudarlos. Es importante que nos ayuden para seguir generando empatía entre nosotros los mexicanos. Bueno, para esta campaña, insisto, ¿no? de este 2018 necesitamos de su ayuda como coordinadores estatales para transmitir toda la información sobre la campaña hacia los planteles y por ende también a los participantes. Ustedes son un eslabón muy importante en esta cadena de comunicación, ya que si no llega esta comunicación a los planteles y por ende a los participantes, pues se pierde todo el sentido de la campaña. ¿no? Eh, me imagino que también por cuestiones de tiempo o por cuestiones de calendario muchas veces… Um, 
se entregan los botes sin poder transmitir esta información clave a los este, a los chicos, a los, a, a, a los participantes. Y yo creo que para este año es muy importante hacer este, este comentario, esta, recalcar que los beneficiarios directos ya están ahorita en, en las escuelas, ya están ahorita ejerciendo las becas y, lo, y queremos dar más becas y queremos seguir apoyando a la educación. Um, por supuesto, bueno, ahorita en la capacitación vamos a ver toda la información necesaria que ustedes necesitan transmitir, tanto a los coordinadores de los planteles como a los participantes. Pero lo importante, a final de cuentas, con la ayuda de todas las voluntades de ustedes, se pueden crear nuevas oportunidades para que, estudia, para que podamos becar y tener una siguiente generación de estudiantes en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Bueno, este es el, la campa bueno, este es todo lo que tienen que saber sobre la campaña del Bote Bécalos. Tenemos eh, conocer el Bote Bécalos 2018, la carta compromiso, registro de participantes, fechas de la campaña, fechas de depósitos e incentivos. Um, empecemos por la parte del bote. Eh, el año pasado tuvimos eh, un bote de, de plástico semejante a un, a un lápiz. Um, la idea era tener una imagen institucional al final de cuentas con este bote y la campaña del boteo. Eh, se utilizó, funcionó hasta cierto punto, pero la realidad es que al llevarlo a la, al campo, a la, a, la, a la práctica, resultaba que era muy incómodo para los chicos este, tener el bote en… En, este, en acción, ¿no? eh, y bueno, también incluso para ustedes, para resguardarlo, era muy complicado el espacio, este, algunos de ustedes también se quedaron con algunos botes y generaba, a final de cuentas, este, pues sí, espacio que, no, que muchas veces no hay. Este año cambiamos el bote de plástico por un pequeño bote de cartón, es un cartón, bueno, son, es, es un tamaño aceptable, es práctico, es este, fácil de, de llevar y de manejar, y bueno, eh, en sí, este bote tiene la característica, bueno, va a tener pegado una etiqueta a un costado, ya sea derecha o izquierda, en donde va a llevar eh, una pequeña etiqueta Banamex, que contiene, eh, no la tengo aquí pegada, disculparán ustedes, eh, de hecho todos los botes que ya están programados para los estados ya están en, en, caja, en cajas y todo lo demás, pero este traje este de muestra, para que lo podamos checar, si se dan cuenta, bueno, no es tan grande, tiene la medida aproximadamente de un puño, entonces es mucho más funcional. Insisto, no va a tener una etiqueta pegada a un costado, donde vienen los datos de cuenta, sucursal y un número de seis dígitos que va a servir como identificador de, de bote. Eh, también nos va a servir como un número de referencia al depositarlo. Así que vamos a suponer, si en el estado de Baja California hay 200 botes, se van a dividir los botes en los planteles y bueno, ustedes mismos pueden segmentar esos números de botes en los planteles que van a entregar para que posteriormente en los planteles tengamos, vamos a suponer, 13 botes, ya sepamos que el bote 1 le pertenece a Lupita, el bote 2 le pertenece a Pedro, el bote 3 le pertenece a Juanito y así, no al final de cuenta este registro se va a llevar también en un archivo que les voy a compartir a los estados y que debe ser bajada a los planteles. <coughs> Eh, tenemos también un formato de carta compromiso, este formato es un formato para hablar la participación de los planteles al boteo, B, al boteo Bécanos. Son datos generales, eh, cuestión de nombre del plantel, eh, bueno, nivel en este caso es el nivel este, media superior, turno, generalmente lo ponemos a este, ambos, y bueno, teléfonos de contacto, dirección, este, el director del, del plantel, quién es el responsable que, va, que, que lleva la campaña en ese plantel, correos electrónicos, número de botes compromisos asignados, firmas y, fech y, este, y sellos de, de la institución. En el caso de los números de botes eh, asignados o compromiso, eh, tengo entendido que para esta campaña se hizo un estimado de colocar 13 botes por cada plantel. La idea es que cada uno de estos planteles tenga 13. Si en dado momento vamos a suponer que entregan 12 porque uno llegó defectuoso, la carta por default tiene que tener los 13 botes que ustedes este, están recibiendo. Ya posteriormente en el seguimiento de la campaña podemos dar de baja ese, ese bote por cuestiones de que llegó defectuoso, este, llegó incompleto o, o, o se rompió en el transporte, vamos a suponer, y bueno, pero pasamos de lo particular que es hablar de botes compromisos, botes este, entregados, botes colocados, botes depositados. ¿no? Eh, este documento es muy importante que lo llenen y me lo envíen al correo electrónico, a mi correo electrónico alberto.larcon.becalos.mx y este, vamos nada más empezando a llenar datos sobre la base de datos de los planteles que están llenando. Hay una diferencia aquí también, a diferencia de los años pasados, eh, pusimos una pequeña nota, una cláusula, vamos a ponerlo de alguna forma. 
Los depósitos inferiores a 100 pesos serán destinados a los gastos operativos del boteo. Tenemos un número, este, un gran número de, bote, de, de, de botes eh, abajo de 100 pesos. Y bueno, la idea es que esos botes cubran tan siquiera los gastos de operación del boteo. Eh, la idea también es que tengamos tan siquiera un mínimo de participación de 100, bote, de, digo, de 100 pesos por bote eh, colocado, este, depositados. Por supuesto, bueno, si los chicos recaudan más, pues bienvenidos. Y también tenemos una serie de, de incentivos, de artículos que vamos a sortear para eh, motivar a los chicos. Más adelante les platico sobre este punto. Eh, registro de participantes. Cada que se entregue un bote, se deberá registrar en este formato, en este formato, eh, el número de bote entregado, que ya vimos, bueno, es un, es un número de seis dígitos, el nombre completo de la persona que lo recibe junto con su correo electrónico y su número celular. Es un formatito eh, muy fácil e incluso yo creo que a los estados eh, les voy a mandar ya la segmentación de botes. Eh, insisto, no vamos a suponer que en, no sé, Coahuila tenemos 60 botes, les voy a mandar que van desde el bote 1 hasta el bote 60, pero aquí la complicación será ya cuando ustedes reciban los botes y tengan que abrir, este, abrir para justamente entregar los planteles. Eh, lo podemos hacer de esa manera, digo, no tengo ningún problema y al final de cuentas lo único que necesito para, como ustedes coordinadores, es que se fijen en dónde están quedando eh, las segmentaciones de los, eh, de los botes que se están entregando a cada plantel. O si lo prefieren, pues bueno, nada más sacar los botes y dividirles estos 13 por plantel y mandarlos y que ya los planteles les envíen los datos, pues bienvenidos. Mi recomendación es, por lo menos que ustedes tengan la lista y sepan dónde, están cada los, eh, dónde está cada uno de los botes para, para, un, para un mejor control. Esa es la parte importante y es lo que les pedimos que les comuniquen a los chicos que van a recibir botes. Eh, saber por qué boteamos, quiénes son los beneficiarios, eh, cuáles son los incentivos al final de cuenta de, 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 del, del bote, digo del, del botear. Eh, las fechas de boteo, por supuesto, las fechas de depósito, cierre. Esto también te, es muy, eso es, yo creo que la parte, mencionaba hace rato, que, que es la comunicación que tenemos que tener a cada uno de los participantes. A la hora de entregar cada uno de estos botes, es importante decirle al chico, mira, toma, échanos la mano a recaudar fondos para que los chavos de, de Conalep en, el, en este estado o en nuestro este, estado vecino puedan tener este, una beca. ¿no? Eh, muchas veces nos planteamos en el, en la, en el egoísmo, ¿no? pero la idea es contratar, contrarrestar eso, ¿no? tener un poquito de empatía, solidaridad con los chicos que en verdad este, requieren este tipo de becas. Me imagino que en cada uno de los estados hay ciertas necesidades que hay que cubrir y se vale, hay cada uno de ellos. Pero también estamos hablando de un eh, enfoque o de un objetivo global. Queremos tener un mejor país y para tener un mejor país y mejores oportunidades y mejores empleos, se necesitan trabajar en eh, sectores o en zonas específicas del país para el desarrollo. Entonces, eh, la idea es justamente esta, ¿no? apoyar a este tipo de, de regiones, de zonas, de estados que nos pueden ayudar a mejorar el país y a generar mejores recursos, mejores oportunidades a, a, a para todos. Fechas de boteo. Empezamos a botear el 12 de febrero y terminaremos hasta el 18 de marzo. Ya lo saben, son cinco semanas de recaudación eh, en donde los chicos buscarán recaudar la mayor eh, cantidad de pesos posibles. Eh, los, lo, las fechas de depósito son a partir del 19 de marzo hasta el 25. Es una semana eh, justamente antes de que salgamos de vacaciones de Semana Santa y Semana de Pascua. Eh, todo lo recaudado en cada uno de los botes deberá ser depositado en cualquier sitio Banamex. La idea es que cada uno de los chicos vaya a este, a este banco a, a depositar lo recaudado. Y bueno, eh, tenemos aquí también unas pequeñas recomendaciones para los chicos cuando, cuando vayan a, a este sitio Banamex. <coughs> Tenemos aquí el pequeño calendario de actividades, eh, empezamos, eh, bueno, por lo menos yo empiezo actividades la pro, el, a principios del mes de enero, les tengo que enviar los botes a partir del 8 hasta el 21 de enero. Eh, la idea general es que, bueno, yo ya te insisto, ¿no? ya está todo eh, hecho, ya está nada más para que peguemos una etiqueta y enviarlos por, por, a, por medio de esta feta y darle un seguimiento nada más, avisarle a cada uno de los, de, los, de los departamentos de vinculación en los estados que ya salieron sus botes para allá, para su estado, tardan aproximadamente tres, cuatro días en entregar, algunas zonas del país tardan un poquito más, eso es cuestión de logística de, 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 de la paquetería, y bueno, nada más es darle un seguimiento, saber que yo mandé unos botes el 8 de, de enero y que resultó que llegaron a Puebla, vamos a suponer el 14, ¿no? Entonces, Puebla ya tiene su, su palomita, pero a partir de ese día ya puede empezar a tener toda, la, toda la, la logística también para bajarlos a los planteles. 
eh, en años anteriores también no había considerado tener una semana para bajar los botes a los planteles. En este calendario ya también está estructurado el, el, el bajar los botes, además de que lleguen los botes a los planteles, digo a los estados, también bajarlos a los planteles para que tengan esa semana de colocación. Entonces, insisto, no empezamos el 8 hasta el 21 los envíos de los botes, tenemos la confirmación de todos ustedes del 22 al 28, que esperemos sea por supuesto antes, la entrega o el envío de los botes a los planteles del 29 al 4 de, de bueno, del 29 de enero al 4 de febrero, la capacitación para estos chicos también del 5 al, al, al 11 de, de febrero y arrancar la campaña del 12 hasta el 18 de marzo, como les había comentado. Ya a partir de ahí, las siguientes semanas de depósitos, nos vamos todos de vacaciones dos semanas, pero regresando de vacaciones tenemos un, un, este, una semana de, bueno, un par de semanas más de seguimiento. Puse dos semanas de vacaciones, eh, generalmente este, bueno, son las vacaciones estándar que, que se llevan. Eh, hay personas, bueno, por lo menos yo trabajaré todavía la semana del 2 al 8 de abril, pero bueno, de, esperando a que los planteles se reincorporen. En el calendario de plantel, de actividades de plantel. Exacto, entonces pensando que todo quede estructurado perfectamente, a partir del 9 empezaré a darle pequeños seguimientos a cada uno de los estados, a cada uno de los planteles, para que con su ayuda me ayuden a tener la mayor cantidad de botes depositados en la campaña. Eh, yo espero que también a, a, a finales de abril ya tengamos un reporte para el Conalevi y saber cuánto recaudaron y a partir de ahí, bueno, hacer toda la parte del, del sorteo de, de los incentivos para los chicos. Que miren, casualmente también la siguiente diapositiva. Y bueno, como forma de agradecimiento hacia los participantes que apoyen el Botevi y superen el objetivo de recaudación por bote, sortaremos diferentes gadgets tecnológicos. Um, años pasados tuvimos las llamadas ilimitadas, eh, funcionaron, medio funcionaron y algunas simplemente no, no, no tenían el, el atractivo para los chicos. Pero bueno, volvimos a este esquema de incentivos con la diferencia de que ahora no hacemos una bolsa general. Eh, anteriormente eh, le platicaba yo a Francisco que hacíamos una bolsa general de todos los chicos que recaudaban de 400 a 600 y entraban ustedes, entraba el IPN, entraba el DGET, entraba la UT y se hacía una bolsa general y de ahí sacábamos este, los, los, este, los incentivos para los chicos. Había de todo, había años que se inclinaba para el Conaleva, había años que se inclinaba hacia el DGT, había años en que se inclinaba un poquito más al IPN. Y bueno, eh, al final de cuentas era un poquito este, complicado dar o tratar de incentivar justamente la participación en ellos. Para esta versión de la campaña, hacemos una bolsa exclusiva nada más para, para el IPN. Y bueno, tenemos baterías portátiles para los celulares, eh, o bueno, sí, básicamente para los celulares, audífonos inalámbricos, tenemos también bocinas portátiles conectadas a través de Bluetooth. Tenemos también un Chromecast. Eh, el Chromecast en sí es la marca, todavía no encuentro la palabra específica para llamarle ese dispositivo, pero es un pequeño dispositivo que se conecta a la, a la, a la televisión y bueno, a través del, del, del celular mandas la señal a la tele para que puedas ver tu programa favorito, un video, música directamente en tu televisor. Eh, tenemos también este Smartwatch para los chicos que, que utilicen Android, eh, tenemos también drones, tenemos una portátil y también tenemos este iPads. Eh, esto también, bueno, con base a números que conocemos de años pasados, del número de depósitos que hay entre 400, 600, 600 y 800, tenemos un estimado aproximadamente de cuántos, este, cuántas baterías, cuántos audífonos, cuántas bocinas. No es nada más uno, es un número, la verdad es que es un número muy bueno. Entonces, la posibilidad también de que los chicos se lleven un, un gadget por, por el monto de recaudación que ellos tienen es muy bueno. Y bueno, este, queremos incentivarlos justamente para que se lleven uno de estos gadgets. Incluso hasta me atrevo a decir que los chicos que llegan a 4 mil pesos o más, en realidad son tres. Entonces, sacar dos iPads de tres chicos creo que es muy, muy, muy buena opción. Lo mismo pasa con las laptops. Este, son, vamos a suponer, seis chavos que entran a participar y dos de ellos se llevan una laptop. Entonces, la verdad es que al final de cuentas los números, este, entre más escalemos, creo que más, este, más oportunidades también hay. <coughs> También para los coordinadores estatales tenemos un, un, un iPad como forma de agradecimiento y bueno, aquí nada más las condiciones para llevarse el, el, el iPad es tener un 95% de botes colocados y depositados y que lleguen al objetivo de recaudación. Entonces, son las tres cláusulas, vamos a ponerlo de alguna forma para que, para que sean acreedores de este incentivo. ¿Cuáles son los objetivos de recaudación por Estado? Son estos, eh, ahí tenemos el número de botes de, de compromiso que se van a asignar a cada estado, junto con los objetivos de recaudación. Um, insisto, no para este año se planteó un número de 13 botes por plantel, y bueno, están ya considerados en, en estos números los botes que entregamos a cada uno de los estados. 
Ah, por supuesto, también hay un poquito de variación eh, para los estados que a lo mejor hoy por hoy son acreedores a becas, pues sí, cargamos un poquito más de botes para que sigan motivando y sigamos teniendo esos resultados con ustedes. ¿no? Igual podemos hacer el objetivo de recaudación aproximado este, de cada uno de ustedes y dividen el objetivo de recaudación entre el número de botes. ¿no? Um, finalmente, eh, y para terminar eh, esta pequeña capacitación, eh, a su momento, en, en cuanto ya tengan los botes y tenga yo el contacto de la persona que llevará a cabo la campaña del boteo en, el, en sus estados, les compartiré todo el kit, ¿no? que incluye la carta compromiso, el registro de participantes que ya vimos, el video de armado del bote, esa también es una cosa que se me olvidó mencionar, pero qué bueno que aquí lo tengo. Eh, los botes no les van a llegar a cuadraditos ya per se armados, sino se van a enviar una caja eh, aplanados de alguna forma y ya con este les voy a compartir un video de armado. Es muy simple, es muy fácil, es muy sencillo. Nos hacen la recomendación que, bueno, que cada uno de los eh, planteles les ponga una pequeña cinta en los... Eh, en los seguros, para que, que ustedes tengan la confianza y la seguridad de que los chicos no van a abrir el, 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 este bote. La cinta la pondrían tanto acá arriba como en los laterales, para y bueno, con un Sharpie este, firmarla ahí para tener este, la confiabilidad de que los chicos no abrieron el bote aparte. ¿no? Ah, les voy a enviar también la capacitación del boteo, que es este, este, este PowerPoint. Les voy a mandar unos videos explicativos, son unos pequeños, son unos videos... Eh, animados, vamos a poner de alguna forma, que bueno, incluye todo lo que hemos visto aquí de una forma este, animada, literalmente. Y también eh, hay otro video para los participantes, en donde se comparte justamente qué hace el boteo, a dónde van las becas, este, los invitamos a participar, les, les decimos los de los gadgets, etc. ¿no? Les voy a mandar también el esquema de incentivos, tanto para los eh, participantes como para ustedes. Y por supuesto los enlaces de los testimoniales, eh, los testimoniales justamente de estos dos chicos del plantel eh, México-Canadá, que nos hablan de, bueno, para qué les sirven las becas, quiénes son, eh, cómo están ocupando, qué es lo que quieren estudiar. Y también esos pequeños bits, eh, las eh, frases motivacionales también se las puedo compartir eh, a través de, de, de WeTransfer o, o algún link, o incluso también cargarlos a, a YouTube para que ustedes puedan reproducirlos en los planteles o, o si tienen alguna comunicación con ellos, adelante. Eh, de este lado también eh, les platico un poquito la dinámica de cómo se trabaja. Cuando ustedes me mandan los archivos de registro, yo los cargo al sistema. Eh, este sistema los carga y lo que hace es justamente asignar el número de referencia con el número de voluntario para que posteriormente cuando Banamex me entrega a mí el reporte de, de, de depósitos, choquen esos números y tengamos esta manera de, de saber qué bote está colocado en qué plantel y bueno cuánto ha recado a cada plantel, cada estado, etc. Les pido mucho y también mucho cuidado cuando empiecen a llenar el registro de participantes. Eh, a veces el 7 se convierte en 1, el 2 se convierte en 8, etcétera, etcétera. Entonces, tengan mucho cuidado cuando empiezan a llenar el registro de participantes y tengan la certeza de que ese número de bote está correcto para que yo pueda cargarlo correctamente. En el sistema no puede haber dos botes con el mismo número, porque al final de cuentas eso no está, no está logísticamente planeado de esa manera. ¿Qué pasa si se deposita o este, tenemos dos números iguales en, en, el, en el bote o en el depósito? Pues el, el depósito entra completamente al, a la bolsa de recaudación del Conalep, pero no se le asigna al chico. Entonces, si el chico resultó que el correcto tenía 800 pesos y otro chico depositó otros 600, pues qué padre, el, el chico que está registrado correctamente se va a llevar la, la, la cantidad de los este, 1.400 pesos y entra el incentivo, pero el otro queda vacío. Entonces, la idea en sí es que tengan correctamente el llenado para que no tengan ningún, ningún problema eh, a la hora que yo pueda hacer esta parte de, de, de entregar los incentivos. Um, bueno, pues a grandes rasgos, esta es toda la información que les tengo que compartir o que les comparto. Les eh, invito y les pido que por favor este, se unan a nosotros, llegamos de este, de este movimiento a favor de los jóvenes. Si tienen redes sociales, los invito a que le den like a la página de, de, de Becalos en Facebook, también que nos den un, un follow también. Y también compartan el hashtag de DC al boteo eh, con sus chicos, con ustedes mismos. Eh, también vamos a tener un pequeño grupo del boteo para este año en, en nuestra página de Facebook, en donde bueno, la idea es tener comunicación con estos chicos, además del correo electrónico que generalmente se envía. Y bueno, ahí podemos compartir también datos, vamos a compartir este, imágenes, vamos a compartir a lo mejor memes, etc. Este, vamos a seguir publicando justamente estos bits, los testimoniales y el chiste es justamente animar, motivar, alentar a los chicos que nos participen y que sepan a dónde se van justamente estos recursos que, que, bueno, que ya mencionamos van para los, a los chicos del CONALEP, pero también que conozcan un poquito más de todas las acciones que realiza Bécalos a favor de miles de jóvenes en este país. 
Sin bueno, nada más que decir, muchas gracias y cualquier cosa, ya vieron mi correo, se no se los repito, alberto.elarcon.mx. Agradecemos a Alberto. Me gustaría, a manera de, de reflexión, que pudiéramos hacer el, el análisis de la importancia de, de la, nuestra participación. Si bien por una parte vamos a tener la opción de brindarle incentivos a nuestros alumnos, también hay un incentivo para los coordinadores. Esto es muy importante eh, a manera de, de motivación. Creo que es un gran acierto de Bécalos en, este, en esta ocasión. Y bueno, reiterar que Bécalos es una de las instituciones que más reconocimiento tiene, Fundación Televisa, en, en estas labores altruistas y, y que es aceptada además por, por la población. Por ese sentido, por ese lado, no creo que tengamos mayor problema en colocar lo, los botes, ya que la causa es, es justificada, es reconocida y es aceptada también, también por, por la sociedad. Eh, en esta parte, Alberto, eh, por motivos técnicos que queríamos que este, que este video fuese en vivo y tener la retroalimentación de los estados, les ofrezco una disculpa a los estados que, que hoy no pudimos conectarnos en vivo con ellos, sin embargo, este, este video lo vamos a colgar en nuestras redes sociales, en, principalmente en la página de YouTube, Alberto, y te compartiríamos la liga, por lo que le pido a, a quien nos esté viendo, si tuviera alguna duda a, al respecto del contenido del video, que nos pudiera por favor dejar su comentario en, en el propio video, para que así Alberto pueda tener eh, acceso directamente a estas dudas y por esta misma vía, Estar, estar respondiendo, ¿no? además que están bueno los correos que ya nos dio Alberto, el de un servidor que es secontreri.conalep.edu.mx o el del doctor Francisco Torres, quien le voy a hacer eh, la palabra para que nos hable un poco de, de cómo ha sido la participación de Conalep en, en, estas, en estas campañas. Francisco, muy buen día. Hola, buen día. Este, pues agradezco mucho la presencia de Alberto, aquí eh, ya varias ocasiones lo hemos tenido en Conalep, es un chico muy, muy entusiasta, entonces nos, eh, nos agrada este tipo de, de relaciones. Eh, Bécalo siempre ha sido eh, básicamente nuestro amigo y hemos tenido muchos beneficios. Ya hablabas de más de 2.000 este, becas para nuestros alumnos. Entonces, eh, lo importante en esta ocasión pues es justamente que nosotros eh, estemos convencidos de que las becas van a ser para, para nuestros alumnos. Entonces, mientras más eh, recaudemos en cada bote mayor posibilidades tenga, tendremos de becas. El objetivo que te planteaste es un momento de tener una beca por, por colegio estatal, pues este, suena muy, muy interesante y pues ojalá lo podamos lograr. Eh, la participación también, como lo decías, ha sido muy variable. A partir del 2014 tuvimos una, una debacle de, 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 los, de las recaudaciones eh, por diferentes motivos. Eh, no obstante, eh, hubo un pico intermedio que que parecía muy alegüeño, teníamos 700 mil pesos y de repente volvimos a caer a, a 560 más o menos. Lo interesante no es este, justo eh, el que subamos o, baje, o, o, o descendamos, pero sí mantener un, un estándar en, en lo que nosotros vamos este, generando de recaudación y en, de esa manera todos vamos a estar tranquilos. El, el, el punto de los estímulos pues también es muy interesante, eh, motiva más a los jóvenes, motiva más a a los coordinadores a, te, a tener la información a tiempo, porque esa ha sido justo la tarea este, maratónica. ¿no? Al final, el, los depósitos y las, eh, la entrega de, de los documentos es lo que nos tarda un poquito y a veces eso hizo que se quedan algunos sin estímulos eh, cuando lo, podrían haber participado en ellos. Entonces, si nosotros nos aplicamos, es muy seguro que tengamos esta, esta colecta en, en, al 100%, al igual que el correo de, de nuestro director Carlos y de Alberto, el mío está a su disposición, ftorres.conale.edu.mx. Eh, generalmente yo soy el que tengo contacto directo con todos ustedes, entonces ya sabemos la, la, la temática de, este, de esta actividad. Entonces cualquier duda estamos a su disposición y eh, con, todo, este, con toda confianza la duda que tengan, que no pueda resolver Alberto, en ese momento, porque tenga mucho trabajo, consúltenla conmigo y pues ahí la, la, la resolvemos de inmediato. Sí, gracias, Francisco. Quisiera yo nada más eh, destacar la importancia de que no haya botes 
vacíos. Nos compartía la Fundación Bécalos que hemos tenido en años anteriores depósitos de bote de un peso, diez pesos. Entonces, eh, la importancia de que los, los botes tengan, sean, sea sustancial la, la participación. Es también importante destacar lo que nos comentaba Alberto, que los botes con menos de 100 pesos, el contenido de ese bote va a ser directamente para gastos administrativos. Por lo que le voy a pedir a Alberto si nos puede ampliar un poco más, porque creo que ahí va a ser un punto importante de esta, de esta participación, porque ese fondo ya no, iría, ya no se encontraría dentro del, del fondo del, del coordinador o del plantel, sino que sería a gastos administrativos. Alberto, ¿tiene más? Sí, sí, claro. Sí, eh, justamente esa es la idea de que los chicos o que bueno tengamos una participación este, correcta, vamos a ponerla de alguna forma, entre comillas. Y sí, digo, al final de cuentas eh, nos encantaría, eh, nosotros tenemos un presupuesto destinado justamente a estas actividades, pero también es importante contar con este, resultados al final de cuentas que, que sigamos otorgando el número de becas. Llega un momento, a pesar de que hemos tratado de, de mantener un presupuesto bajo, este, utilizar materiales reciclables, eh, reciclables eh, diseños de etiquetas también más chicas, más económicas, bueno, al final de cuentas, como a todos nos ha pasado, nos empiezan a recortar poco a poco el presupuesto y tenemos que hacer maravillas con ellos, ¿no? Entonces, la idea justamente es que tengamos estos depósitos mínimos de 100 pesos para poder eh, seguir eh, pudiendo comprar, adquirir materiales, este, las cuestiones de, de, este, de, se me olvidaron, la voz, de insumos, de transportes, de tanto de botes como producciones, como mensajería, etcétera, 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 ¿no? Al final de cuentas, eh, son varios, en realidad son, estamos hablando de un 30% de depósitos, 20, 25% de porcentaje de los depósitos, abajo de 100 pesos. Eh, es una gran cantidad de dinero, a nosotros, a nosotros nos encantaría que estos chicos que al final, y de hecho es algo que también queremos hacer ya al final de la campaña, que esos chicos que recauden el mínimo de 100 pesos, volverles a insistir un poquito más, para que por supuesto esos recursos lleguen directamente a ustedes. Eh, esa también es otra labor eh, titánica, aunque no lo crean atrás de escritorio, hacer eh, comunicar, transmitir a estos chicos la importancia de que estos 100 pesos no se queden de este lado para, para, para futuras este, campañas, sino que entren ya directamente en acción para el siguiente ciclo escolar en beneficio de los chicos mismos. ¿no? Entonces, la idea, insisto, ¿no? al final de cuentas es que esos depósitos se vayan justamente a hacer un programa autosustentable, entre comillas, y que esos recursos que se quedan debajo de 100 pesos nos sirvan para el próximo año para volverlos a invertir y tener nuevamente un número de becas o un número de recaudación mayor. Entonces, es justamente esta cláusula de que los depósitos abajo de 100 pesos se quedan en casa, pero se serán reutilizados para las siguientes campañas con el objetivo de que, de que tengamos este objetivo de recaudación este, correcta. ¿no? Um, no sé qué más pueda decirles y también me encantaría eh, conocer de, de su parte en cada uno de los estados eh, las experiencias que han tenido, qué les ha servido, qué no les ha funcionado, qué podemos hacer también de este lado eh, de, para ustedes. ¿no? Eh, platicaba con otra institución y me decían es que en el caso de nosotros es muy difícil porque lo, el consejo estudiantil eh, se involucra en la entrega de botes y, y empiezan un poquito la, las ficciones. ¿no? Eh, la idea ahí al final de cuentas es bueno, ver la manera de acercarnos a estos chicos, igual por medio de redes sociales, por medios de pláticas este, en, en cada una de estas este, escuelas, sobre los beneficios o cuáles son los objetivos que perseguimos y a dónde van también estos los recursos. Digo, al final de cuentas es dinero y cuando se toca dinero tocamos una rama muy sensible para todos los demás. ¿no? Entonces, si les puede servir de algo que en algún punto en no sé, en un plantel eh, tengamos a lo mejor una conferencia por este FaceTime o, o, este, o Skype o algo, yo encantado de la vida de, de, de saber qué está pasando con ustedes, de saber cuáles son sus inquietudes para, para, para que esta campaña a final de cuentas sea buena. ¿no? Insisto, este año, este, esta versión de la campaña tenemos al aliado de redes sociales, este grupo en donde los chicos por supuesto se van a poder este, expresar comentar, preguntar, argumentar y, y tener todas las todas las herramientas o todas las este, ideas claras sobre por qué hacemos, a dónde van los recursos, quiénes son los beneficiarios y qué hacemos justamente tanto en boteo, ¿no? Tanto digo en boteo y en, en becalos en general. Entonces, yo creo que dándole un poquito más de transparencia, credibilidad al boteo y conociendo estos datos, podemos tener una mejor recaudación. <coughs> Pues agradeciendo eh, el tiempo, 
de, de todos los que nos hacen favor de ver este video y de Alberto, que a quien le pido ser portavoz a la Fundación Bécalos, de llevar nuestro agradecimiento a la Fundación. Y a nombre del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, les damos las gracias y les deseamos un excelente día. Muy buena tarde. Hasta luego.